என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வெர்சன் ஒன்றுக்கு கூலன் டைல் மாற்றுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு தேவை வந்து நாலு அலைன் கீ நாலா நம்பர் அலைன் கீ தேவை இது இருந்தால் போதும் உங்களுக்கு வாங்க சைடு சீல்டு கட்டணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சைடில் வந்து நாலு அலைன் கீ போல்ட் வரும் நாலு அலைன் கீ போல்ட்டை கட்டணும் கட்டலாம் ஃபஸ்ட்டு கீழே ரெண்டு இருக்கும் கீழே இருக்க ரெண்டுத்தையும் கட்டிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லைனா டெஸ்ட் ட்ரைவர் மாதிரி தான் வேணும் சைடில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூ கழட்டணும் இது ஒரு கார் ரெண்டு ஸ்க்ரூ மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும் இது கழட்டினா போகிறோம் வீட்டில் இருந்தபடி நம்ம ஈஸியாக எப்படி மாற்றுறோன்னு பார்க்க போகிறோம் கூலன் டைல் இது ரெண்டு தான் ரெண்டுத்தையும் கட்டிடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு இப்போ வந்து கீழே ஒன்று இருக்கும் அதையும் கட்டிடலாம் இதையும் கட்டியாச்சு நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ வந்து உங்கள் குழம்பு அது எது எங்கே வரும்ட்டு கட்டுறதுலாம் அப்படியே தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க இங்கே மேலே ரெண்டு அலைன் கீ போல்ட் வரும் அதையும் கட்டிடலாம் பொறுமையாக கட்டணும்னு அவசரம் இல்லை கட்டியாச்சு இப்போ அதை அப்படியே எடுக்க போகிறோம் இண்டிகேட்டர் ஒயர் இருக்கும் அந்த இண்டிகேட்டர் இதை வந்து நம்ம டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடலாம் பண்ணி வச்சுப்போம் இது பார்த்து தனியாக வந்துடும் இதுதான் வந்து அந்த ஃபுல் அண்ட் டாயில் அந்த டேங்க் இது மெயினான ஒன்று இது மாற்றும் போது வந்து இன்ஜின் வந்து ஹீட்டாக இருக்கக்கூடாது இன்ஜின் ஹீட்டாக இருக்கும்போது மட்டும் இந்த கேப்பு தரக்கூடாது நீங்கள் இன்ஜின் எப்போ கூலாக இருக்கோ அப்போ தான் இதை மாற்றணும் மெயின் திங் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும் அப்படியே கிளாப் ஆன்டி கிளாப் வச்சு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது கேப் வந்து திறந்துடும் இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூலன் டைல் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ அந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் அதை பார்ப்போம் அது எப்படி திறந்தோம் ஃபஸ்ட்டு சீட்டை திறந்துருங்க சீட்டை திறந்துச்சா இப்போ வந்து இந்த சைடில் இருக்க சீல்டு ஓப்பன் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லை டெஸ்ட் ட்ரைவர் வேணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து பத்து ஸ்பேனர் ஸ்பேனர் வச்சு இங்கே இருக்க ஒரு நட்டுவோம் அது லூஸ் பண்ணிடலாம் கட்டியாச்சு இப்போ வந்து கீழே சைடில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதை கழட்டுறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பேனரில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வேணும் அதை வச்சு கீழே இருக்கிறத கழட்டிடலாம் இப்போ அந்த இதை வந்து லூஸ் பண்ணலாம் லூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அதை கழட்டிட்டோன்னா இந்த சீல்டு வந்து தனியாக வந்துடும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் இல்லை உடஞ்சிடும் இது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இது தான் வந்துடும் லைட்டாக கீழே இருக்கிறது மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படியே இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒன்று இருக்கும் பாருங்கள் காட்டுறதுனா சீட்டு உரம் வச்சுருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கா சின்னதாக இது வந்து இந்த சைட் இருக்காது இது தான் நம்ம பார்ப்போம் இதில் வந்து கூலண்ட் ஆயில் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த மாதிரி இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம் ஒன்றும் இல்லை இதுவும் அதே மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணால் போதும் இது ஓப்பன் ஆகிடும் இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் கூலண்ட் ஆயிலே இல்லை நம்ம எவ்வளோ இருக்குன்னு லெவல் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு லெவல் காட்டுறேன் வாங்க அந்த சைடு போவோம் கீழே உங்களுக்கு எவ்வளோ லெவல் பார்த்தீங்கன்னா லெவல் வந்து இது வந்து லோ லோ காத்திருந்தால் லோ உங்களுக்கு தான் கை வச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் லோன்னு போட்டிருக்கா லோக்கும் கீழே இருக்குது லோக்கும் கீழே இருக்குது இது ஒரு பாருங்கள் லோக்கும் கீழே இருக்குது இப்போ நம்ம இதை டாப் அப் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து உள்ளே இருக்க பழைய ஆயில் இருக்குது அது வந்து இருக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த மீன் மோட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு ஓஸ் வச்சுக்கோங்க இந்த ஓஸ் இருக்கும் இந்த ஓஸ் வாங்கி வந்து மீன் கம்மி ஒரு பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா தான் இருக்கும் அந்த ஓஸை வச்சுக்கிட்டு இப்போ அது உள்ளே விட்டுருவேன் விட்டு லைட் ஆயில் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஆயில் தான் எடுத்துடலாம் அப்புறம் இந்த சைட் இருக்கிறதுலேயும் உள்ள ஆயில் இருக்கும் அதையும் அதே மாதிரி எடுத்துருங்க இது மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆயில் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க டியூப்பில் ஆயில் எடுத்து பார்த்தீங்களா இப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் எடுக்கலாம் சீக்கிரமாக எடுத்துக்கலாம் ஈஸியாகவும் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆயில் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிடலாம் பாருங்க உள்ளே செக் பண்ணிக்கோங்க ஆயில் ஏதாவது இருக்கான்ட்டு எடுத்து முடிச்சு அப்புறம் ஃபுல்லாக நான் இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை பண்ணி ஆகிடுச்சு அந்த முடிய போகுது ட்ரை பண்ண அப்புறம் ஒரு வாட்
இப்போ நம்ம ஆயில் எடுத்து முடிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் ஒன்று தான் இருக்குது கடைசியில் எடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அந்த ஆயில் இது வந்து விலை பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டின்னு வரும் எம் ஆர் ஒன் ஃபைவ் ஆயில்னு கேட்டிங்கன்னா தருவாங்க இப்போ வந்து டப்பை பண்ணுவோம் இந்த சைடு இருக்கிறது வந்து நீங்கள் அப்படியே ஊற்றிடலாம் அப்படியே ஊற்றலாம் நீங்கள் கேப் தோறன்ட்டு அப்படியே நான் உள்ளே ஊற்றிட்ருக்கேன் நீங்களும் அதே மாதிரி அதில் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றுங்க கீழே ஊற்றிடாதீங்க அதில் இதில் ஊற்றிட்ருக்கோம் இப்போ அந்த லெவல் பார்த்துக்கோங்க மேலே அந்த கேப்புக்கு கீழே இருக்கும் அது வரைக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஆயில் டாப் அப் பண்ணுறது ஊற்றி பார்த்து நம்ம லெவல் பார்த்துக்கலாம் போதும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்துக்கலாம் போதும் பார்த்திங்கன்னா அந்த பாட்டு அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கா அந்த கேப்புக்கு கீழே இருக்கணும் ஆயில் லெவல் பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த சைடு இருக்கிறது பார்ப்போம் இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அந்த வச்சு கிளாக் வைஸில் ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணால் க்ளோஸ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இப்போ அந்த சைடு பார்ப்போம் இந்த சைடு வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் ஊற்றுறதுக்கு அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுவோம் அதே ஓசை வச்சுக்கிறோம் ஓசை வச்சுக்கிட்டு இப்போ என்ன பண்ணால் அதில் லைட்டை செக் பண்ணி அப்படியே விட போகிறதுல அந்த ஓல் சொல்லியா பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ எப்படி நான் பார்க்க காட்டுறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் அது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் இந்த டியூப் இன்சர்ட் பண்ணுறதுங்க ஆயில் கேனில் இப்போ வந்து லைட்டு இதில் ஏர் ப்ரெஷர் பண்ணிங்கன்னா அது வெளில வரும் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே உள்ளே விட வேண்டியதான் லைட்டாக இதாகிடுச்சு இப்போ திருப்பி பண்ணுவோம் அப்போ தான் இதெல்லாம் இப்படியே விட வேண்டியதாக நம்ம ஆயில் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இந்த ஒர்க் ஆகும் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் இப்போ உள்ள டாப் அப் ஆகிட்டே இருக்கு ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்குது ஆயில் அந்த சைடு வந்து லெவல் இருக்கும் அதை வந்து நான் காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஃபுல் ஆகட்டும் ஃபுல் லெவல் எப்படி பார்க்கணும்னா சரி லோ ஐ அதுமாரி மூணு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கும் மேலே அந்த மூணு பாயிண்டில் இருக்கணும் கரெக்டாக லெவலை அது கம்மியாக கம்மியாக இல்லை அது ரொம்ப அதிகமாக வச்சக்கூடாது கரெக்டாக மூணு பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் லிட்டர் சம்திங் ஏதோ வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆயில் ஈஸியாக இதாக நம்ம உள்ளே போயிட்டுருக்குது ஃபுல்லாக ஆகட்டும் ஃபுல்லாக ஆனால் நான் உங்களுக்கு அந்த லெவல் எப்படி பார்க்குறேன் நான் சொல்லித்தரேன் ஃபுல்லாகுது இந்த ஓஸ் இல்லாதவங்களுக்கு நான் இன்னொரு ஐடியாவும் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஓஸ் இல்லை அப்படின்றவங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா நான் தரேன் இப்போ இப்போ நான் அதுவும் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுவும் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம ஃபுல் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேலை எந்த ஒரு இது இல்லாமல் ஃபில் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் இப்போ இதே நம்மளுக்கு ஓஸ் கிடைக்கலங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஒரு அட்டை வீட்டில் இருக்க வேஸ்ட் அட்டை எதாக இருக்கும் அதை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து கோன் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க கோன் மாதிரி செஞ்சு கீழே ஓல் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை எடுத்து அந்த இதில் வச்சுட்டு அதை வச்சும் நீங்கள் ஆயில் அப்படியே அதில் ஊற்றலாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ அந்த மெத்தடில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி ஊற்றுறோம் ஏன்னா இது ஓஸ் இல்லாதவங்களுக்காக இந்த மெத்தடில் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி அதுவும் எப்படி ஆயில் ஃபில் பண்ணலான்னு காட்டுறோம் இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா பச்சை கலரில் தெரியுது ஆயில் அந்த கேனில் ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்கிறது இப் ஓஸ் இல்லாதவங்க இப்படியும் நீங்கள் வந்து ஆயில் ஃபுல் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபுல் ஆகிட்டு இருக்குது ஆயில் ஃபுல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணி ஒன்றும் இல்லை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கிளாக் வைஸில் ஒரு ரொட்டேஷன் பண்ணோன்னா அது க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து உங்களுக்கு லெவல் எப்படி பார்க்க லெவல் காட்டுறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இருந்த லெவலுக்கும் இப்போ இருக்கிற லெவலுக்கும் நான் என்ன வித்தியாசம் எப்படி என்னன்றத இப்போ பார்க்குறேன் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக இங்கே இருக்க ஆயில் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஏன்னா ஆயில் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம எந்த ஒர்க் முந்தோனா அந்த தவறு வந்து க்ளீன் பண்ணிடணும் ஓகே க்ளீன் பண்ணிச்சு ஒரு அடி டைட்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆயில் லெவல் இருக்கிறத காட்டுறேன் வாங்க போகலாம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி தான் பார்த்து எடுத்துடல கீழே வரணும் வந்தீங்கன்னா ஒரு நிமிஷம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆயில் லெவல் இருக்கிறது தெரியுதா நான் காட்டுறவங்களுக்கு தெளிவாக லோ பார்த்திங்கன்னா லோ இருக்கா அதுக்கு லோன்னு இருக்கா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்குது ஆயில் அந்த மூணு பாயிண்ட் மூணு கோடு தெரியுதா அது மேலே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து லோக்கு கீழே இருந்து நம்ம காட்டும்போது இப்போ வந்து பார்த்திங்க
இப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஆயில் டாப்பு பண்ணியாச்சு இப்போ அதை போட்டலாம் கார்டு போட்டுடலாம் கார்டு வெஸ்ட்டும் கார்டு வெஸ்ட்டு லைட் அந்த ரப்பர்லாம் அந்த டேங்கில் போடுற மாதிரி இது நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது சீட் ஆயிரும் ப்ளஸ் ரப்பர் சீட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து சீல்டு சைடில் இருக்க சீல்டு வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அது உள்ளே போய் சீட் ஆயிரும் சீட் ஆன அப்புறம் அந்த ஸ்க்ரூ போட்டுடலாம் ஸ்க்ரூ கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டைட் பண்ணணும் ஸ்க்ரூவை ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணுறோமா ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து லைட்டாக டைட் வச்சுக்கலாம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லை டெஸ்ட் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மேலே ஒரு இது நட்டு போடணும் அது போட்டுடலாம் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா பத்து ஸ்பேனர் வேணும் நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு இல்லை நாலு பொருள் நம்ம தேவைப்படும் அதுக்கு ஸ்பேனரு அந்த லைன்கி அப்புறம் ட ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணே மூணு பொருள் தான் தேவைப்படும் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு வீட்டில் இருந்தபடி நீங்கள் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் இது டைட் பண்ணிடலாம் இப்போ டைட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அடுத்து சீட்டை எடுத்து மாட்டலாம் சீட்டை மாட்ட போகிறோம் சீட்டை வச்சு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் உள்ளே போயிடும் ரொம்ப எஃபெக்ட் இல்லை லைட்டாக வச்சு ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் தான் இல்லை தட்டி லைட்டாக ஒரு அமுக்க அமுக்கணும் முடிஞ்சு சீட்டு சீட் ஆகிடுச்சு ஸோ அவை எடுத்துடலாம் இப்போ இப்போ அந்த சைடு இருக்க சீல்டு நம்ம இது பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த சைடு இருக்கிறத எப்படி பண்ண பார்ப்போம் நிறைய பேர் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் இல்லை மேஜராக அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் சீல்டு எடுத்து அப்படியே மாட்டிடுவோம் அது பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு இண்டிகேட்டர் ஒயர் எடுத்து ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்ணணும் மே அப்படியே எடுத்து நிறைய பேர் மாட்டுவீங்க அப்புறம் யோசி ஓயோ இண்டிகேட்டர் ஒயர் மாட்டலேன்னு யோசிப்போம் அது பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே இந்த இண்டிகேட்டர் எடுத்து அதில் ஜாயின் பண்ணணும் அதில் கலர் இருக்கும் கரெக்டாக பிளாக்கு பிளாக்குக்கு க்ரீன் க்ரீனுக்கு கொடுங்க இல்லை ஆரஞ்சு இருந்தால் ஆரஞ்சு கொடுங்க ரெண்டுத்தையும் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கனெக்ட் பண்ணிட்டு உங்கள் சந்தேகம் வந்து ஒரு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுத்து சீல்டை மாட்ட போகிறோம் சீல்டை கரெக்டாக அந்த இடத்துல சீட் பண்ணுங்கள் அப்படி சீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம நட்டு எல்லாம் டைட் பண்ண போகிறோம் அதெல்லாம் கீ போல்ட்லாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுலாம் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரூ இதெல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணோம் இப்போ சாயின் கீ போல்ட்டை போட்டு டைட் பண்ணுறோம் இப்போ ஸ்க்ரூ போடலாம் சைடில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்க்ரூ வரும் மேலே நம்ம இப்போ அதை போட்டு டைட் பண்ணுறோம் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணிடலாம் ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு நான் டைட் பண்ணிக்கோங்க மேலே ஒன்று இருக்குது அதையும் போட்டுடலாம் டைட் பண்ணியாச்சு டைட் ஆயிடுச்சா ஆயிடுச்சு இப்போ எடுத்து அலைன் கீ போல்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் அலைன் கீ போல்டு போட்டு டைட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணிடலாம் நல்லா அலைன் கீ போல்டெலாம் போட்டு இப்போ டைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் மேலே இருக்க ரெண்டு அதையும் போட்டு டைட் பண்ணிடலாம் டைட் பண்ணியாச்சு லைக் யூஸ் பண்ணி அதையும் டைட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் டைட் பண்ண அப்புறம் நம்ம இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் கூலிங் ஆயில் மாற்றியாச்சு வீட்டில் இருந்தபடி ஈஸியாக எப்படி கூலிங் ஆயில் மாற்றுறது நம்ம பார்த்தோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்